so the iniki 842023 so iniki nam paaka poradhu vandu pathinga na in the quiz la detailed discussion oda paaka porom which is the deepest major port in india india la ulla miga periya thurayamangal la edhu migavum aalamanadhu so in the major port abdingirathu na yerkane solli irundha mari adhu vandu pathinga appadina or iyerkai thuramugamaga irukum inge kappal kattum thuraimugam ulladhu kappal kattum idam ulladhu அப்போ ஒரு ஆழமாக இருந்தால் தான் கப்பல் கட்டி அதை உடனே வந்து கடலுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் இப்போ சென்னை போல் ஷாலோ சென்னை வந்து ஒரு செயற்கை துறைமுகம் மும்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இயற்கை துறைமுகம் ஸோ இதில் எது ஆழமான துறைமுகம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி விசாகப்பட்டினம் ஸோ மொத்தம் எத்தனை துறைமுகங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு துறைமுகங்கள் இருக்கிறது பதிமூணு மேஜர் போர்ட் அதில் இந்தியா இன்லேண்ட் இந்தியாவோட இன்லேண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடற்கரைகள் இருக்குல்ல அதாவது இது இந்தியாவோட மேஜர் போர்ஷன் இருக்குல்ல பெனின்சூலான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கடற்கரையில் இருக்கக்கூடியது ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் அண்ட் வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் இந்த கடற்கரைக்கே பேர் உண்டு குஜராத்திலிருந்து வரக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொங்கன் கடற்கரைன்னு சொல்லுவாங்க அதற்கப்புறம் கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த இந்த போர்ஷன் வந்து கொங்கன் கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலபார் கடற்கரைன்னு சொல்லுவாங்க இது சோழமண்டல கடற்கரைன்னு சொல்லுவாங்க இது நாதன் கனரா கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே கேட்பாங்க அந்த நாலுன்ட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் பன்னிரெண்டு மேஜர் போர்ட் இருக்குது பன்னிரெண்டு பெரிய துறைமுகங்கள் ப்ளஸ் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்தமான் நிக்கோபாரில் போர்ட் பிளேயர்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ மொத்தம் பதிமூணு மேஜர் துறைமுகங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன ஸோ மேஜர் போர்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா பதிமூணு இதில் எது ஃப்ரீ போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வெரி குட் ஏற்கனவே கேட்டதுக்கு வந்து ரவி ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு கண்லா அப்படிங்கிறது கண்லா இந்த கண்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் அதுல என்ன அப்படின்னா மேஜ அதாவது ஃப்ரீ போர்ட்னு சொல்லுவாங்க என்ட்ரி போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ கண்லா வந்து என்ட்ரி போர்ட் மேஜர் போர்ட்னு சொல்றாங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்க இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பொருட்களை வந்து ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுற பொருட்களுக்கு எந்த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி கிடையாது ஆனால் அந்த பொருட்கள் இங்கே இன்லேண்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வர முடியாது அதை ரீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஸோ அதனால தான் என்ட்ரி போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு சேது அந்த வாய்க்கால் சேது சமுத்திரம் அந்த ப்ராஜெக்ட் இதாச்சு அப்படின்னா இப்போ ஒரு இன்டர்மீடியரி போர்ட் ஒரு என்ட்ரி போர்ட்டாக வந்து செயல்படும் இது அது பேர் என்ன நம்மளுடைய தூத்துக்குடி இப்போ உலகத்திலே இந்த இன்டர்மீடியரி போர்ட்டில் வந்து நல்ல சம்பாதிக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொழும்பு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் வந்து மேஜராக திரைவானதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா என்ட்ரி போர்ட்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இந்த கொரியர் கம்பெனியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துக்கு எல்லா பொருளையும் கொண்டாடுவாங்க இப்போ சென்னையில் சென்னைக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சென்னையில் ஒரு இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்கற்பட்டிலேருந்து வரும் வேலூர்லேருந்து வரும் திருச்சியிலேருந்து வரும் மதுரையிலேருந்து வரும் ஒரு இடத்துக்கு வந்த பின்னாடி அங்கேருந்து ஒரே இடத்துல எடுத்துகிட்டு போய் அப்புறம் சென்னையில் எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தான் ஜப்பானுக்கு பொருள்கள் வரும் அமெரிக்காவிலேருந்து இல்லை இங்கே ஈரோப்லேருந்து வரும் சீனாவிலேருந்து வரும் இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்து மொதல் வந்து சிங்கப்பூரில் வந்து இருந்து அங்கேருந்து ஒரே கப்பலாக கிளம்பி மற்ற ஊருக்கு எங்கெங்கே ஊருக்கு போகணுமோ போகும் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு ஒரு ஃபாரக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச்னு சொல்லக்கூடிய அந்நிய செலாவணி நிறைய கிடைக்கும் அந்த மாதிரியில் வந்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கப்பூர் ஸோ இந்த சேது சமுத்திர ப்ராஜெக்ட் பண்ணிங்க அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம தூத்துக்குடி விவோ சிதம்பரனார் போர்ட் உண்டு ஸோ மேஜர் போர்ட் வந்து அதிகமாக உள்ள மாநிலம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் மூன்று இருக்கிறது சென்னை எண்ணூர் அதுக்கப்புறம் தூத்துக்குடி எண்ணூரை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எண்ணூர் அப்படிங்கிற அந்த போர்ட் இருக்குல்ல அந்த எண்ணூர் போர்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின்ட் செக்டார் போர்ட்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைவேட் அண்டு கவர்மெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்த பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஏற்படுத்தப்பட்ட போர்ட்டு ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணூர் போர்ட்டு எண்ணூர் போர்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு எண்ணூர் போர்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா காமராஜர் போர்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது எண்ணூர் போர்ட் தான் என்னது காமராஜர் துறைமுகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போ காமராஜர் துறைமுகம் விஓசி போர்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னை போர்ட் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் 
ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை பதிமூணு போர்ட்டு உண்டு இந்தியாவில் போர்ட்ஸ் மேஜர் போர்ட்ஸ் வந்து பதிமூணு இருக்கிறது அடுத்த கொஸ்டின் ஹூ வாஸ் நோனஸ் ஆந்திர போஜா ஆந்திர போஜா என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ஆந்திர பிதாமகன் என்று அழைக்கப்படுவது யார் ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஆந்திர பிதாமகன் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணதேவராயர் 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 பத்தி கேட்பாங்க கிருஷ்ணதேவராயர் எந்த டைனாசிட்டி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா துளுவ வம்சம் துளுவ வம்சத்தை சேர்ந்தவர் வந்து கிருஷ்ணதேவராயர் கிருஷ்ணதேவராயர் சில புக்கு எழுதியிருக்கிறாரு என்னென்ன எழுதியிருக்கிறார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கிருஷ்ணதேவராயர் அவரோட புக்ஸ் த லிட்ரேச்சர் ஆஃப் எம்பர் கிருஷ்ணதேவராயர் இவரோட அவையில தான் அஷ்டாங்கிகாஸ் அப்படின்னு இருந்தாங்க அஷ்டாங்கிகாஸ் அப்படிங்கிற அதுல தான் தென்னாலிராமன் அதெல்லாம் இருந்தாங்க இவர் எழுதுனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாம்பாவதி கல்யாணம் அமுக்த மால்யாதா இதெல்லாம் இவர் எழுதின லிட்ரேச்சர் கிருஷ்ணதேவராயர் எழுதுனது ஜாம்பாவதி கல்யாணம் அமுக்த மால்யாதா வெரி குட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஆந்திர பூஜா என்று அழைக்கப்படும் ஒரு யார் அப்படியே கிருஷ்ணதேவராயர் அடுத்த கொஸ்டின் ரயத்வாரி செட்டில்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு வாஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பை தமிழ்நாட்டில் ரயத்வாரி மொத்தம் இந்த வரி வைக்கக்கூடிய முகை வந்து மொத்தம் மூன்று வகை இருக்கும் ஒன்று வந்து பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிலையான நிலவரி திரு நிலவரி சட்டம் அந்த நிலையான நிலவரி வந்து பெங்கால் அண்ட் அட்ஜாயினிங் ஏரியாஸில் இருந்தது ரயத்வாரி வந்து சென்னை அண்ட் அட்ஜாயினிங் ஏரியாஸில் இருந்தது ரயாட் அப்படின்னா விவசாயிகள் நேரடியாக இருப்பாங்க மகல்னு சொல்லுவாங்க வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அசைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது மகள்வாரி சிஸ்டம் மகள்வாரி சிஸ்டம் பஞ்சாப் பண்டி ஏரியாவில் இருந்தது இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரயத்வாரி முறை ரயத்வாரி முறையை வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க சார் தாமஸ் ரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் ரயத்வாரி சிஸ்டம் ரயாட் ரயாட் அப்படின்னா விவசாயிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரயாட்வாரி சிஸ்டம் நேரடியாக விவசாயிகளுடைய டைரக்ட் டீலிங் இருக்கக்கூடியதான் அந்த ரயத்வாரி சிஸ்டம் ரயத்வாரி சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டில் எந்த வருடம் அப்படின்னு கேட்பாங்க இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இது முன்றோ சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க முன்றோ சிஸ்டம் தாமஸ் மன்றோ இருக்கார்ல ஸோ இது மன்றோ சிஸ்டம் என்றும் அழைக்கப்படும் ஸோ இது எந்த வருடம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாவது வருடம் எது ரயத்வாரி சிஸ்டம் பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் வந்து எப்போ அப்படின்னா கான்வாலிஸ் பீரியடில் அது எந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஸோ இது வந்து எயிட்டீன் டுவெண்ட்டிங்க நான் மாற்றி போட்டுங்க நைன்டீன் டுவெண்டி கிடையாது எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி அது செவன்டீன் நைன்டி த்ரீ செவன்டீன் நைன்டி த்ரீ மகல்வாரி சிஸ்டம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ சப்போஸ் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் கேட்கலாம் காலமுறைப்படி வரிசைப்படுத்த அப்படின்னு கேட்கும் போது நீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் போடுறது சரிங்களா அடுத்த கேள்வி இன் விச் இயர் வாஸ் சிம்லா அக்ரிமெண்ட் சைன்ட் இன் விச் இயர் சிம்லா அக்ரிமெண்ட் சைன்ட் சிம்லா ஒப்பந்தம் எந்த ஆண்டு கையெழுத்தாகியது சிம்லா ஒப்பந்தம் 
இந்த செஷன்ல வந்து நம்ம ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ சிம்லா ஒப்பந்தம் எந்த இது இதானது கையெழுத்தானது சொல்லுங்க சிம்லா ஒப்பந்தம் சிம்லா அக்ரிமெண்ட் இந்த சிம்லா அக்ரிமெண்ட் வந்து யாருக்கும் யாருக்கும் நடுவில் இருந்தது இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் இருந்தது சிம்லா அப்படிங்கிறதுல பாகிஸ்தான் எடுத்து சிம்லாவில் தான் அந்த அக்ரிமெண்ட் நடந்தது சிம்லா எங்கே இருக்கு அப்படின்னா இந்தியாவில் தான் இருக்கு சிம்லா இமாச்சல் பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய சிம்லா யார் யார் சைன் போட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இந்திரா காந்தி அவர்கள் ஜுல்ஃபிக்கர் அலி பூட்டோ பிரசிடண்ட் ஆஃப் பாகிஸ்தான் ஜுல்ஃபிக்கர் அலி பூட்டோ ஜுல்ஃபிக்கர் அலி கூட்டோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடந்ததான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா தாஸ்கண்ட் ஒப்பந்தம் தாஸ்கண்ட் ஒப்பந்தம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு சரிங்க த வெயிட் ஆஃப் யூர் பாடி இஸ் ஸோ வாட் இஸ் ஆன்சர் வெயிட் ஆஃப் யூர் பாடி இஸ் ஒரு பொருளின் எடை பூமியின் எல்லா இடத்திலும் சமம் துருவங்களில் அதிகம் பூமத்திய ரேகையில் அதிகம் சமவெளி இடங்களை விட மலைகளின் மேல் அதிகம் எந்த ஒரு கொஸ்டினுமே அதுவும் குறிப்பாக பிசிக்ஸ் எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா நல்லது இப்போ வாட் இஸ் வெயிட் வெயிட்டுக்கும் மாசுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் மாஸ் அப்படின்னா நிறை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எங்கேயாவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா மாஸ் வந்து மாறவே மாறாது இங்கே ஒருத்தரோட மாஸ் அறுபது கிலோ அப்படின்னா சந்திரனில் போனாலும் அறுபது கிலோ தான் சூரியனில் போனாலும் அறுபது கிலோ தான் யூனிவர்ஸில் அண்டத்தில் எங்கே போனாலும் அறுபது கிலோ தான் மாஸ் மாஸ் மாறவே மாறாது ஆனால் வெயிட்டு எடைங்கிறது மாறும் மேல போக போக குறையும் பூமிக்கு அடியில கீழே போக போக கூடும் அதாவது சென்ட்ரா பெருத்து சொல்லுவாங்க பூமியின் மைய பகுதியை நோக்கி செல்ல செல்ல என்ன ஆகும் அதிகரிக்கும் எது புவி ஈர்ப்பு விசை ஆனா சென்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ அப்ப இதை ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கலாம் பூமியின் இடை பூமியில் வந்து எல்லா இடத்திலும் சமம் அப்படிங்கிறது தப்பு எல்லா இடத்துலயும் சமம் கிடையாது பூமியில மேடு பள்ளங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது அதனால எல்லா இடத்துலயும் சமம் கிடையாது இரண்டாவது பூமிங்கிறது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்பியர் கிடையாது போல் பகுதி இருக்குல்ல துருவங்கள் பகுதி வந்து அமுங்கி இருக்கும் ஆப்பிள் மாதிரி இருக்கும் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க துருவம் வந்து பூமியின் மைய பகுதியை மைய பகுதியில இருந்து நீங்க அளந்தீங்க அப்படின்னா துருவம் அதிக அருகாமையில் இருக்குமா பூமத்திய ரேகை அருகாமையில் இருக்குமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் துருவம் அதிக துருவம் வந்து அந்த பூமியின் மையத்துக்கு அறியா அருகாமையில் இருக்குமா இல்ல ஈக்குவேட்டர் அதி அருகாமையில் இருக்குமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவேட்டார் வந்து தூரமாக இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க பாருங்க இதுதான் பூமி இதுதான் நார்த் போல் இது சவுத் போல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது நிலநடுக்கோடு அப்ப நிலநடுக்கோடு பல்ஜுங்கிற இருக்கனால அப்போ அந்த பூமியில இந்த மையத்துல இருந்து நிலநடுக்கோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா தூரமாக இருக்கும் ஆனா துருவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டக்க இருக்கும் அப்ப துருவங்கள் கிட்ட இருக்கும் புரியுத நான் சொல்றது நார்த் போலும் சவுத் போலும் கம்பேர் டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கம்பேர் டு எது கம்பேர் பண்ண போது கம்பேர் டு ஈக்குவேட்டர் அந்த பூமத்திய ரேகையை கம்பேர் பண்ணும் போது 
அதுக்கிட்ட இருக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ போல் வந்து நியர அப்ப போல் நியரருங்கும் போது இங்க என்ன அதிகம் இங்க கிராவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் புவி பேசை அதிகமாக இருக்கும் அதனால எடை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால மேக்சிமம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா போல்ல தான் இருக்கும் போல்ல இருக்கிற வெயிட்டை விட கம்மியா தான் இருக்கும் ஈக்குவேட்டார்ல அப்ப இது தப்பு ஹில்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ஹில்ஸ்ங்கிறதுனால மலையில மேல போக போக கொடைக்கானலோ ஒட்டப்பேட்டாவோ எவரஸ்டோ மேல போக போக புவி பூசை குறையும் அப்ப எடையும் என்ன ஆகும் குறையும் அப்ப மோர் ஆன் தில்ஸ் கிடையாது லெஸ் ஆன் தில்ஸ் அப்ப இதுவும் தப்பு புரியுதுங்களா பண்ணுங்க நான் இதையும் ஆன் பண்ணி வைக்கிறேன் உங்களோட ஆடியோவை ஆன் பண்ணி வைக்கிறேன் நீங்க மைக்கில் நீங்க உங்களுடைய டவுட்டும் கேட்கலாம் நான் டைப் பண்றதை விட கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே சார் டவுட் இருந்தா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க மற்றபடி அதை மீட் பண்ணிடுங்க அடுத்த கொஸ்டின் கேல்வனா மீட்டர் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு ஓல்ட் மீட்டர் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி பிசிக்ஸ்ல கேட்பாங்க ஒரு கேல்வனா மீட்டரை ஓல்ட் மீட்டரா மாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அடுத்து அம்மீட்டராக மாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஓல்ட் மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஓல்டேஜ மெஷர் பண்றதுக்கு அம்மீட்டர் அப்படின்னா கரண்டை மெஷர் பண்றதுக்கு மின்னூட்டத்தை மெஷர் பண்றதுக்கு ஸோ கேல்வனா மீட்டர் டு ஓல்ட் மீட்டர் ஒரு கேல்வனா மீட்டரை எப்படி ஓல்ட் மீட்டரா மாத்துறது அப்படின்னா கேல்வனா மீட்டரை ஓல்ட் மீட்டரா மாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ வந்து சீரீஸ்ல மீட்டர் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் அதாவது உயர் மின் தடையை வந்து தொடர் இணைப்பில் வந்து இணைக்க வேண்டும் இணைத்தா தான் அடுத்த கொஸ்டின் அதே மாதிரி லோ ரெசிஸ்டன்ஸ பேரலா நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் தெரியுங்களா அம்மீட்டர் கிடைக்கும் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ப்ரீ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி இது கேட்பாங்க இது ஆப்ஷன் ஏபிசிடி தான் அப்படியே ஆட்டோ கொடுத்ததுனால மாறி அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு மேட்ச் ஆஃப் ஆலோயிங் கோப்பர்னிக்கஸ் கெப்லர் கலிலியோ நியூட்டன் சரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர் வச்ச உடனே உடனே அடுத்த லைன் உங்களுக்கே அறியாமையே வரணும் நமக்கு தெரியும் கெப்லர்ஸ் லாவ் ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷன் நியூட்டன்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு ஆப்பிள் கீழே விழுந்து சொன்னாரா நியூட்டன் லாவ் ஆஃப் கிராவிடேஷன் கோப்பர்னிக்கஸ் என்ன சொல்றாரு ஆக்சுவலா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேற்கூலகம் கோப்பர்னிக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுது ஆனா இந்தியன் அஸ்ட்ரானமர் இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க பூமியின் இது யூனிவர்ஸோட மையப்பகுதி வந்து பூமி பூமின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது கிடையாது சூரியன் தான் சூரியனே தான் பூமி சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரியப்பட்டா போன்றவங்களா சொல்லிட்டாங்க ஆனா மேற்குலகம் வந்து இந்த கோப்பர்னிக்கஸ் அப்படின்றத சொல்றதா சொல்றாங்க கலிலியோ அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு சப்பீட்டர் சுப்பீட்டர்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் The four electromagnetic waves of different wavelengths are given. Their correct arrangement in the descending order of wavelength is. Now, we have to say that 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 we have to say that. 
அலைநீளமும் அதிர்வெண்ணும் ஒன்றுக்கொன்று என்னது எதிர்விகிறதில் அலை நீளங்கள் அதிகமாக இருந்தால் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஸோ இது வந்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் இதை நல்லா நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது பாருங்கள் வேவ்லென்த் அலைவன் அலைவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கெல்லாம் அதிகம் காமா வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதிகம் அதிர்வன் அதிகம் அதனால் காமாவுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் காமாவுக்கு கம்மி அதை விட அதிகம் வந்து எக்ஸ்ரேஸ் அதுக்கப்புறம் அல்ட்ரா வைலைட் அதுக்கப்புறம் விசிபிள் பார்க்கக்கூடியது அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ரா ரெட் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோவேவ் அதுக்கப்புறம் ரேடியோ வேவ் ஸோ தமிழில் சொல்கிறதுனா காமா கதிர்கள் எக்ஸ் கதிர்கள் உறவூதா கதிர்கள் புலனாகக்கூடிய ஒளி அது தெரியும் புலனாகக்கூடியதுனா கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய கதிர்கள் அடுத்து அகச்சிவப்பு கதிர்கள் அடுத்து மைக்ரோ கதிர்கள் அதுக்கப்புறம் ரேடியோ கதிர்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆர்டரில் போ ஸோ இப்போ இது வேவ் லென்த்னா இது அதிகம் அப்போ வேவ் லென்த் வந்து இப்போ ரேடியோ பொறுத்த வரைக்கும் வேவ் லென்த் அதிகம் ஆனால் அதனுடைய அதிர்வன்கிறது வந்து குறையும் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆகிடும் இந்த ப்ராட்காட்ஸ் ரேடியோ டெலிவிஷனுக்கெல்லாம் ரேடியோ வேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க மைக்ரோவேவ்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேடார் டெலிஃபோன் அதர் சிக்னல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க குக்கிங் மைக்ரோவேவ் அடுப்பு இருக்குல்ல அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்ஃப்ரா ரெட் ஹீட் ஃப்ரம் சன் ஃபயர்ஸ் இன்ஃப்ரா ரெட் ஐஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் இதில் இருந்து சூரியலிருந்து வரக்கூடியது நம்ம ஸ்கின் வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ரேஸ் அதனுடைய பயன்கள் தெரியும் காமா ரேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேன்சர் செல்லெல்லாம் கீல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க மற்ற செல்லையும் கீல் பண்ணும் கொஞ்சம் அது பெனட்ரேட்டிவ் பவர் வந்து அதிகமாக உள்ளது எதுக்கு அதிகமாக ஊடுருவும் தன்மை அதிகமாக உள்ளதுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் வந்து காமா ரேஸ் ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகத்திலிருந்து கரையும் அப்போ மைக்ரோவேவ் இன்ஃப்ராரெட் அயலாவட் பார்த்தோம்னா அதிகத்திலிருந்து குறையும் மைக்ரோவேவுக்கு அதிகம் இதுல உள்ளதுல நாலுல வந்து எக்ஸ்ரேஸ்க்கு கரை வெரி குட் நீங்க பி ஆன்சர் பண்ணிடு அடுத்த கேள்வி வங்கிகள் இதுல அடிக்கடி ஐஎஃப்சி இந்த ஐஎஃப்சிஐ அப்படிங்கிற வங்கி வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க ஐஎஃப்சிஐ எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க ஏன்னா இது வந்து ஓல்டஸ்ட்டு இந்தியாவில் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஓல்டஸ்ட்டு ஒரு பேங்க் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் ஐஎஃப்சிஐன்னு சொல்லக்கூடியது இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் வருடம் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் வருடம் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஸோ இப்போ ஐஎஃப்சிஐ வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஐசிஐசிங்கிறது என்னதுன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் கிரெடிட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அது ஏற்படுத்தப்பட்டது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐடிபிஐ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு எக்ஸிம் பேங்க் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இந்த எல்ஐசி கேட்பாங்க எல்ஐசி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எஸ்பிஐ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆர்பிஐ எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது சொல்லுங்க ஆர்பிஐ எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது நேஷனலைஸ் பண்ணது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரைவேட் பேங்காக தான் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வெரி குட் ரைட் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் நைன் 
a3 b1 c2 and d4 good 1935 very good அடுத்து தத் கமிட்டி கமிட்டிகள் சில முக்கியமான கமிட்டிகள் தத் கமிட்டி வாங்கு கமிட்டி ராஜமன்னார் கமிட்டி இதெல்லாம் பழைய கமிட்டியா இருந்தாலும் நீங்க கேட்பாங்க ஒவ்வொரு கமிட்டி எதனாலும் தொடர்புடைய சில கமிட்டில உங்களுக்கு தெரியும் ராஜமன்னார் கமிட்டிங்கிறது என்னது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆரம்பிச்சாங்க அது எதற்கு அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ்க்காக ஆரம்பிக்கும் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா அப்படியே மேட்ச் ஆயிருக்கு Subcommittee Industrial Licensing, Wangu Committee Direct Access, Rajamanar Committee, Sarral Center, Sakraburthi Committee, Monetary System. Reverse Transcription, Akkarsin, Neel Padi Edutthal, Reverse Transcription. இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எங்க ஏற்படுத்தப்படும் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பயாலஜியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏல இருந்து டிஎன்ஏ வந்து காப்பி எடுத்துக்கோங்க இந்த டிஎன்ஏ காப்பி எடுக்கிறதுக்கு பேர் ரிவன்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படின்னு பேர் இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெட்ரோ வைரஸ்ல இருக்கு ரெட்ரோ வைரஸ் எதனா ரெட்ரோ வைரஸ் அப்படின்னா ஹெச்ஐவி இருக்குல்ல ஹெச்ஐவிங்கிறது ஒரு ரெட்ரோ வைரஸ் ஹெச்ஐவி அப்படிங்கிறது ரெட்ரோ வைரஸ் பதினொன்னுக்கு ஆம்சன் வந்து டி மரபியல் அவர்தான் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த பேரை வந்து காயம் ரெண்டையும் நீங்க குழப்பிக்க கூடாது ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வேற ஜீன் அப்படிங்கிறது வேற ஜீன் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்குல்ல ஜீன் மரபு அந்த ஜீன்கிற வேர்ட வந்து காயின் பண்ணது யாரு அப்படின்னா அவர் வந்து வில்ஹம் ஜோகன்சன் ஜீன் வேற ஜெனட்டிக்ஸ் வேற ரெண்டையும் குழப்பி கூட விச் பிளேஸ் விச் பேலஸ் இஸ் நோன் அஸ் கௌரி விலாசம் கௌரி விலாசம் என்று அழைக்கப்படுவது எது எந்த அரண்மனைக்கு பேரு கௌரி விலாசம் அப்படின்னா கௌரி விலாசம் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா சிவகங்கை அரண்மனைக்கு பேர் தான் கௌரி விலாசம் சிவகங்கை அரண்மனைக்கு பேர் வந்து கௌரி விலாசம் என்று அழைக்கப்படும் கேப்பாங்க நோட் பண்ணிக்கங்க அடுத்து சிந்து வெளி எழுத்து சிக்கல் திராவிட தீர்வு என்ற ஆய்வுக்கற்றை எழுதியவர் யார் இண்டஸ் The script அது திராவிட லாங்குவேஜ்ல தான் வந்து தமிழ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது 
யார் அப்படின்னா அஸ்கோ பர்போலா அஸ்கோ பர்பாலா அண்டர்லைங் லாங்குவேஜ் ஆஃப் இண்டஸ்கிரிப்ட் ரொட்டோ திராவிடியன் அப்படின்னு சொல்ற நிறைய பேர் நான் ஏற்கனவே வகுப்புல சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது சிந்து சமோடி நாகரிகம் இந்த சிந்து சமோடி நாகரிகம் வந்து எப்படி வந்திருக்கும் அதனுடைய ஆரிஜின் என்ன அதனுடைய யார் வந்து ஆத்தர்ஸ் அப்படின்னா அந்த எழுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் டெசிவர் பண்ண முடியல ஆனால் அது வந்து எதை ஒத்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழை ஒத்திருக்கிறது நீங்க கேட்கலாம் அந்த பிரஹியூ அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் அந்த பக்கம் பேசிட்டு இருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தான் இண்டஸ் ஏரியால அது இன்னைக்கு தமிழ் மொழியோட சொல்லக்கூடிய ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னா சிந்து சமொழி மக்கள் யூஸ் பண்ண அந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தமிழ் ஸ்கிரிப்டோட பழைய வருஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தமிழ் பிரமி எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாருமே ஐராவத மகாதேவனா இருக்கட்டும் அஸ்கோ பர்பாலாவா இருக்கட்டும் ஃபாரினர்ஸும் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அதை இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஏன்னா அவங்களுக்கு சில இஷ்யூ இருக்கும் சமஸ்கிருதத்தை வந்து முன்னுடையாக கொண்டாந்து இருக்க வச்சிருக்கிறதுனால ஒரு இது இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இப்போ உள்ள கவர்மெண்ட் வந்து தமிழுக்கும் தமிழ் தான் ஓல்டஸ்ட் அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க பார்க்கலாம் விரைவில் வந்து இதற்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கலாம் செல்லு தொலைபேசி சேவை இந்தியாவில் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் மொபைல் எங்க தொடங்கப்பட்டது முத முத பேசுனது எங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால் எந்த வருடம் அப்ப வெஸ்ட் பெங்காலோட சீஃப் மினிஸ்டர் ஜோதி பாஸ் தான் செல்போன் கால் வந்து பேசுனாங்க அப்ப இருந்த டெலிகாம் மினிஸ்டர் சுக்ராம் அவங்கள்ட்ட பேசுறாங்க அடுத்து விச் இஸ் தர்ஸ்ட் நேஷனல் பார்க் எக்ஸ்டாபிஷ்ட் இன் இந்தியா இந்தியாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் தேசிய பூங்கா இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேருடைய வரும் இந்தியாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் தேசிய பூங்கா ஜிம் கார்பெட் நேஷனல் பார்க் ஜிம் கார்பெட் நேஷனல் பார்க் ஜிம் கார்பெட் நேஷனல் பார்க்குங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னா உத்தரகாண்டில் இருக்கு உத்தரகாண்டில் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஜிம் கார்பெட் நேஷனல் பார்க் நைன்டீன் அடுத்த கொஸ்டின் உயரத்துக்கு தக்கவாறு வெப்பநிலை குறையும் அளவு என்ன உயரத்துக்கு தக்கவார் வெப்பநிலை குறையும் அப்படின்னா நீங்க டெம்பரேச்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல போக போக டிக்ரீஸ் ஆகும் நம்ம வளிமண்டலத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய அடுக்குகள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது வந்து ட்ரோப்போஸ்பியர் இந்த ட்ரோப்போஸ்பியர் வந்து இப்போ நிலநடுக்க பூமத்திய ரேகை பத்தி மத்தியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு டு பதினெட்டு இருக்கும் ஆவரேஜா அங்கங்க வேரி ஆகும் அந்த எட்டு கிலோமீட்டர்ல அந்த பன்னெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ள நீங்க மேல போக 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 பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் குறையும் எவ்வளவு குறையும் அப்படின்னா அதான் கொஸ்டின் இதே இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்டோஸ்பியர்ல மேல போக போக ஸ்டேட்டோஸ்பியருக்குள்ள மேல போக போக டெம்பரேச்சர் கூடும் அங்க இன்வர்ஸ் ஆகும் ரைட் இங்க நீங்க பாருங்க அப்படின்னா அப்போ ட்ரோபோஸ்பியர்ல என்ன இதுல டெம்பரேச்சர் குறையும் இதனாலதான் ஹில் ஸ்டேஷன் எல்லாம் கூடா இருக்கிறது ஹில் ஸ்டேஷன் கூடா இருக்கிறதுக்கு அங்க உள்ள மரங்கள் காரணம் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மரமே இல்லைன்னா கூட கூடா இருக்கும் எவரெஸ்ட்ல மலைய மரங்களா இருக்கு மேல எல்லாம் மேல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பனியாதான் இருக்கும் அப்ப மேல போக போக எப்படியும் குறையும் அது ஒரு கிலோமீட்டர் உயரம் போனீங்கன்னா ஆறரை டிகிரி குறையும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பீக் சம்மர் நமக்கு நாற்பதெல்லாம் போகுது ஐம்பது நாற்பத்தொம்பது நாற்பத்தெட்டு டிகிரி எல்லாம் வந்துடும் போல நான் வந்துருச்சு நிறைய இடத்துல 
ஒரு இடத்துல நாற்பது டிகிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நார்மலாக ஹியூமன் க ஹியூமன் க கம்ஃபர்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு டிகிரி இருந்ததுன்னா ஹியூமன் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் நல்ல அதனால தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் அஃபேர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஏர் கண்டிஷன் வந்து எந்த இதில் எந்த ரேஞ்சில் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சில பேர் ஏர் கண்டிஷன் ஆரம்பித்தோன்னா பதினெட்டில் வைப்பீங்க அப்படிலாம் வைக்கக்கூடாது அது ரொம்ப லோடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கரண்ட்டு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து டீஃபால்ட்டாகவே ஒரு இருபத்தி நாலு டிகிரி அதே கம்ஃபர்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நாற்பது டிகிரி இருக்குது ஒரு இருபத்தி நாலு வேணும் அப்படின்னா ஒரு கிலோமீட்டர் மேலே போனீங்கன்னா ஆறு டிகிரி குறையும் அப்போ நாற்பது டிகிரி இருக்குது அந்த இடத்துல ஒரு கிலோமீட்டர் மேலே போனீங்கன்னா நாற்பதுங்கிறது முப்பத்தி நாலு ஆகும் இன்னொரு ஆறு கிலோமீட்டர் இன்னும் ஒரு கிலோமீட்டர் சார் ஒரு கிலோமீட்டர் இன்னொரு கிலோமீட்டர் அப்போ ரெண்டு கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா பன்னெண்டு குறையும் மூணு கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா பதினெட்டு குறையும் பதினெட்டுனா இருபத்தி ரெண்டு வந்துடும் ஸோ கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி சென்டிகிரேட் அடுத்து பக்தி மூமெண்ட் பக்தி இயக்கங்கள் ஓடி ஆன்சர் பாருங்க பக்தி இயக்கங்கள் ஆதிசங்கரர் ஆதிசங்கரர் எப்பவுமே அத்வைதம் ஆதிசங்கரர் அத்வைதம் ராமானுஜர் விசிஷ் அத்வைதம் விசிஷ் அத்வைதம் அவருடைய பக்தி மார்க்கத்திற்கு பேர் மத்வாச்சாரியர் துவைதம் சைத்தன்யர் பேட பேடா சோ பதினெட்டுக்கு ஆன்சர் பி Who was the chairman of the state's reorganization committee set up in 1953? Very good. First, we are going to talk about the Dark Commission. ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தார் கமிஷன் அந்த தார் கமிஷன் பிரிக்க சொன்னாங்களா தார் கமிஷன் எப்ப ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல தார் கமிஷன் அப்பாயின் பண்ணாங்க லிங்விஸ்டிக் ப்ரொவின்ஸ் கமிஷன் எஸ் கே தார் இந்த தார் கமிஷன் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா லிங்விஸ்டிக் பேஸா வந்து ஸ்டேட்ஸ் வந்து பிரிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜேவிபி கமிட்டி ஜேவிபி கமிட்டி அந்த பேர்லயே இருக்கும் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிட்டி ஜேவிபி கமிட்டி ஜேவிபிங்கிறது யாரு அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு சொல்லுங்க யாரு ஜேவிபி அப்புறம் பட்டாபி சீதாராமையா வல்லபாய் பட்டேல் ஜவஹர்லால் நேரு இந்த கமிட்டி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்க சப்மிட் பண்ணாங்க இவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட் சூட்டபிள் ஃபார் தார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ப்ராவின்சஸ் இதை பேஸ் பண்ணி லிங்குஸ்டிக்க பேஸ் பண்ணி பறிக்க வேணாம் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பசல் எலி கமிட்டி பசல் எலி கமிட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கப்புறம் தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ரீஆர்கனைசேஷன் போட்டு வர்சியா ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே பிரிச்சாங்க ஸோ திஸ் இஸ் பசல் அலி நைன்டீன் ஏ அடுத்து ட்வெண்ட்டி இஎம்பி பாத்வே இஎம்பி பாத்வே அப்படிங்கிறது எங்கு நடக்கிறது அந்த இஎம்பிங் அப்படிங்கிறதே மூணு பேரோட பேரோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இஎம்பி பாத்வே என்ன அதை கரெக்டாக சொல்றது அப்படின்னா எம்டென் மேயர் ஹோ பார்னஸ் பாத்வே பேர் மூணு பேரோட பேர் தமிழ சர்க்கரை சிதைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ 
இது எங்க நடக்குது அப்படின்னா சைட்டோபிளாசத்துல நடக்குது சைட்டோ பிளாசம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கா இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன EMP pathway EMP pathway க்கு இன்னொரு பேர் அப்படினா இது கேட்டிருக்காங்க glycolysis glycolysis அப்படிங்கறது அத சக்கரை சிதைவு glycolysis Glycolysis அதுக்கு பேர் தான் இம்பி எங்க நடக்கும் அப்படினா this is occur in cytoplasm cytoplasm அடுத்து who founded the christian medical college in 1901 at velur velur ல இந்த கிறிஸ்தவ மருத்துவ கல்லூரி நிறுவியவர் யார் அப்படினா ஐடாஸ் கடர் ஐடாஸ் கடர் அப்படிங்கறவங்க தான் நிறுவுனாங்க இது வந்து velur ல Christian Medical College Aidas Kadar Velu is a very important medical college CMC is a Christian Medical College That is the name of Aidas Kadar That is Indra Gandhi National Open University What is the name of Indra Gandhi? Indra Gandhi is a very important place Indra Gandhi is a very important place 